انا سمعت قصيدتك في القدس في مهرجان بدات في قصيده منتعشا بنشوء الجامعه العربيه وبعد ان جربتها قليلا فضحتها وكشفت وعريتها ولعلك تقرا لنا شيئا من التعريف حفي اللسان وجفت الأقلام والحال حال والكلام كلام ظلنا نقول مفاوضات ما الذي نلناه إلا كسفة وسخام نشأت بين روقة هذا المنزل وبين هذه القنطرات ترعرعت مع اخوتي الكثيرين الى ان مات ابي وانا في السادسه. عندما كان عبد الرحيم محمود ياتي ياتي ضيفا على اخوته كان بيوتهم بيت له لانه كان مشغول بالثوره التنقلات التعليم في مدرسه النجاح الوطنيه شايف كيف؟ لم يكن مستقرا بالمعنى الذي يتيح له ان يبني بيتا. روى الرواة أن الشاعر عبد الرحيم محمود كان يجلس هنا ويربط شعره بخيط كند قوي بتلك الحلقة التي توسط حقد البيت وذلك للتحصيل والدراسة ثم عندما يأتي يربط شعره لئلا ينام واستشهد وليس له بيت بني لأولاده بيت بعد استشهاده تعلمت في مدرسة عنبتة الابتدائية ثم انتقلت إلى طول كرم لأواصل تعليم الإعدادية بعدها وصلت تعليم الثانوية في مدرسة النجاح في نابلس حيث كانت الوحيدة في كل فلسطين في مدرسة النجاح بدأ ينظم قصائده الشعرية ويعرضها على أساتذته ومن أهم هؤلاء الأساتذة الشعر الكبير إبراهيم توقان فيعجب إبراهيم توقان بقصائده فيقول لعبد الرحيم محمود أنت شاعر من منذ هذه اللحظة ولا تحتاج إلى أي تصحيح لشعرك حينما كان طالبا في الصف الثاني الابتدائي دخل طالب يطلبه إلى الصف الرابع دون أن يعلم لماذا دخل إلى الصف فإذا بالأستاذ أمين أبو غزالة يعلم حصة التاريخ يسأل الطلاب ما هو التاريخ فلم يستطع أن يجيب أحد من طلاب الصف الرابع فحينما دخل عبد الرحيم قال له ما هو التاريخ يا عبد الرحيم قال له التاريخ هو مرآة يضيء لنا تاريخ الأمم السابقة لنتعلم منها الصواب والخطأ فأعجب به أستاذه جدا وصفق له الطلاب مع نهاية الدولة العثمانية كانت الحالة الاقتصادية في بلدي مأساوية فقر وأمراض وعدم إصلاح عمي عبد الرحيم كان للفقر ولحب العمل عنده حافزية لعمل كان يذهب إلى شهر زيتون هذا الذي أمامنا وينام حرشا على المكاسي وكانت البيئة السياسية من حوله مضطربة فبعد الثورة ضد العثمانيين دخل الإنجليز فلسطين واحتلوها فقامت الثورات ضدهم البيئة السياسية أثرت في فاشترك فيها أيما اشتراك تخرجت من مدرسة النجاح وحصلت على شهادة عليا تؤهلني إلى دخول الجامعة الأمريكية في بيروت ولكني أثرت العودة إلى النجاح والتعليم فيها هو كان يسكن في بيت للطلاب أمام مدرسة النجاح الوطنية وبيتي كان شرقي مباشرة كان دائما يبقى يكذر بالشارع باب المدرسة في أثناء عدم الدوام لما دخلت الصفوف الابتدائية المتقدمة كان عبد الرحيم محمود أحد أساتذتي وبقي أحد أساتذتي طولة حياتي المدرسية هو كان ناصح بالرغم من نصاحته هذا إلا أن حركته الرياضية لينة يعني فيأخذنا للملعب ويتخللها شغلات أيضا فيها معنى 
ل يعني قيمة الرياضة وقوة الجسم وهذا في حياة الإنسان وفي كفلسطيني أيضا إنه شو منتظرنا شو كذا فتلاقي دائما فيها نوع من التوجيه كان يهتم كثير في الرحلات على أساس معرفة الطلاب لبلدهم تعرف على المدن الفلسطينية لكن هو يبقى في الواقع الأب الروحي يعني هذا والتربوي يعني كنت أمضي وقتا ليس بقليل تحت شجرة لوز كنت ألجأ إليها لأكتب قصائدي سنة 35 قبل اندلاع الثورة بسنة جاء الأمير سعود وكان أميرا قبل أن يصبح ملكا إلى فلسطين ومر من هذا الشارع العام المؤدي إلى نابلس ثم إلى القدس جاء لحضور مؤتمر عن فلسطين أهالي عنبتة كفلاحين مثل سعيد يعني عندهم شهامة نزلوا الأمير ضيفا وكان بمعيته الحج أمين الحسيني الأبي الروحي للثورة للقضية الفلسطينية والجماهير كانت ملتفة هنا كيف جلس هناك والشاعر تقدم وألقى القصيدة المشهورة آه آه نجم السعودي وفي جبينك مطلعه أن توجه ركب عزك يتبعه منها المجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه كان يعني شاعرا ضرب جول في صميم التراث العربي الإسلامي كان الشاعر يتنبأ كأن هذه الزيارة كانت زيارة وداع للمسجد الأقصى وفي نهاية القصيدة أخذ الأمير سعود نسخة من القصيدة وحينما سافر إلى عاد إلى السعودية نشرتها الصحف السعودية بعنوان معلقة فلسطينية جديدة هذه القصيدة يمكن أن تعتبر مثالا جيدا للمدرسة الإحيائية أو المدرسة النيو كلاسيكية التي سيطرت فترة معينة على شعر عبد الرحيم محمود وفي الكثير من الأبيات اللي فيها التأثير اللغة القرآنية اللغة الكلاسيكية واضحة عندما جاء القسام منفيا من سوريا وجدت فيه مرادي وجد القسام أنه في ظروف فلسطين لا بد من الثورة المسلحة ولكن ثورة القسام لم تمتد ثورته كثيرا لأنه في أحراش يعبد قتل مع مجموعة آخرين لكن هذا هذه الشعلة امتدت إلى ثورة 1936 حالا بعد سنة ما حك جلدك مثل ظفرك يا فتى يا حر لا تتسبك الأوهام هذه طريقك للحياة فلا تحد قد سارها من قبلك القسام حينما اشتدت الثورة ثورة 1936 كان عبد الرحيم محمود يحمل سلاحه في كل مكان ويواجه الدوريات البريطانية مع رفاق له عندما اشتدت الحالة استقال من مدرسة النجاح بعد مجيء جيش الإنقاذ عملت كضابط اتصال في طول كرم ثم انتقلت مع المجاهدين وترفعنا على الجبال حتى وصلنا بلعة كان هذا الشارع يصل بين طول كرم ونابلس بعدها يتوجه إلى جنين ثم الناصرة فحيفا 